നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി ഇന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ ഫോർമാലിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു തേർഡ് അതിൻ്റെ ഒരു തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം ആ ലെവൽ ആയിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോ മീനാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോമാലിൻ കലർന്നത് അപ്പം ഈ ഫോമാലിൻ കലർന്ന മീനുകൾ മനുഷ്യർ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇത്രയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പേ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ആ ബെൽ ഐക്കണും അവിടുത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരും ചെയ്യാം ഇനി ഫോമാലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് എന്നൊരു രാസവസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോമാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതൊരു ഡയലൂട്ടഡ് ഫോമുലായിട്ട് ഈ ഫോമാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് മോർച്ചറിയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് ഫോമാലിൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാസവസ്തു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കടന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്തിയാണ് ഫോമാലിന്റെ ഗ്യാസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ന്യൂമോണിയ കോസ് ചെയ്യാം ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് കോസ് ചെയ്യാം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പോയിസൺസ് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ആ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സഡൻ ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാം ചിലത് സ്ലോ ആയിട്ട് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ ഫോമാൽ ഇപ്പോൾ വയറിൽ എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കാനം ഷർദി ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് മുതലായവയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അത് കാലക്രമേണ അതിൻ്റെ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം ലിവറിനെയും പാൻക്രിയാസിനെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന പെരിട്ടോണിയൽ ഫാറ്റിനെയും എല്ലാത്തിനെയും അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അഥവാ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് മസിൽസിൽ എത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മയോസ് ൈറ്റസ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും ഇത് എത്താം ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാലങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോയിസ്നസ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫോമാലിൻ കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ മീനാണോ ഫോമാലിൻ കടന്ന മീനാണോ നല്ല മീൻ അല്ലാത്ത മീനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവുക ഇത് പൊതുവെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സങ്കനായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കലർന്ന് ഒരു നീല നിറമുള്ള കണ്ണാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രഷ് മീൻ അല്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചെതുമ്പലുകൾ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോരാറില്ല അഥവാ പൊടിയാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് മീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചോര കളറായിരിക്കും മീനിനൊരു നാച്ചുറൽ ബൗൺസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഫോമാലിൻ കറന്ന മീനാണെങ്കിലും അതിനൊരു സ്മെല്ല് നാച്ചുറൽ ഫിഷിന് അത് ആ ഫിഷ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഇപ്പൊ കടലിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് പോണ്ടിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു സ്മെല്ലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കടന്നാണെങ്കിൽ ഫോമാലിൻ്റെതായ ഒരു മണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാസ വസ്തുവിൻ്റെ മണോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക തിളപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറി വെക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വരുന്ന മണോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ചൊയയിലുള്ള വ്യത്യാസവും കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആ മീൻ അല്ല മനസ്സിലാവും കണ്ണിലാണ് ഫോമാലിൻ്റെ രാസവസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച വരെ നഷ്ടപ്പെടാം കണ്ണ് നീറുക പുകയുക ഇനീഷ്യലി ആ വക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം പിന്നെ തിളപ്പിച്ചാലും അത് മുഴുവനായി വിട്ടു മാറുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ആകെ നമുക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നല്ല ഫ്രഷ് ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രഷ് ഫിഷ് തന്നെ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ നന്നായി കൂൾ ചെയ്ത ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂൾ ചെയ്ത ഫിഷ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസറിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ അത് സേഫ് ആണ് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് ഇവക രാസവസ്തുക്കൾ അതിലും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ദയവായി ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനത്തെ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട വേറെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ല